വേദപുരം ഗ്രാമമല്ലേ ഇത് അതെ കില്ലാടി മാറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാതാ ഏത് വീട കില്ലാടി എട നമ്മുടെ പഴയ കിണർമേശന്മാരുടെ കാര്യം ഇവര് ഈ പറയുന്നത് അവിടെ ആരെ കാണാനാ ശ്രീകണ്ഠ കില്ലാടിയുടെ മകൻ സുന്ദരൻ കില്ലാടിയെ ഈ കില്ലാടി കില്ലാടി എന്നൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല പ്രേമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയണം ആളിപ്പതയ വായനശാലകളുണ്ട് സീതയും കെട്ടോണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുവാ പുഷ്പവിമാനത്തിൽ മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ നാടക കേട്ടിൽ നടക്കുക ജടായു പുഷ്പവിമാനം തടയുന്ന ഭാഗം ചെല്ല് ചെല്ല് ശ്രീരാമഭക്തിയെ കട്ടുകൊണ്ട് ആകാശമാർഗേക്ക് നിൽക്കുന്ന തസ്കര വൈദേഹിയെ കൊണ്ടുപോവാൻ വിടില്ല ഞാൻ മൂടാ നിശാചിരാ ഇതെന്താണ് പുറത്ത് വേറൊരു പുരാണ നാടകം അല്ലെ എന്താ ഞങ്ങക്ക് സുന്ദര കല്യാണി ഒന്ന് കാണണം ഇത് എന്താ എന്താ കാര്യം പറ നേരിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാ ഓ മനസ്സിലായി 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 ഇങ്ങോട്ട് വാ ലാടന്മാരുടെ സെറ്റാ നമ്മൾ നാടക ആദ്യമായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുക കരിങ്കൊരുങ്ങ രസായനത്തിന്റെ പൂത്താശുള്ളവരാ വല്ല രണ്ടാം ദൂരത്തിലും ചെന്ന് കളിക്കാനായിരിക്കൂ പിന്നെ നിന്റെ കുടുംബ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമ പൊന്നു മോനെ കാ കാശ് കുറയ്ക്കല്ലേ ഇതിനെ പിടിച്ചോ ആരാ എന്താ തിരക്കിത് കില്ലാടി കുടുംബത്തിലെ സുന്ദരം കില്ലാടി തന്നെ അതെ എന്താ കാര്യം നൂറ്റിയേഴ് കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി വന്നവരാ ഞങ്ങള് കിനാവൂര് എന്ന ദേശത്തെ സ്വപ്നഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽപ്പെട്ടവരാ അവിടെ നാനൂറ്റി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട പത്തിരണ്ടായിരത്തിൽ പരം മനുഷ്യര് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരാളുടെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക കാരുണ്യോ ആരുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഈ നിക്കുന്ന സുന്ദരകില്ലാടിയുടെ കാരുണ്യം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നഭൂമി വെള്ളമില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നത് സൈരന്ത്രി നദീന്നാ സൈരന്ത്രി ഡാമിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോ 
കാവേരിയുടെ കൈവഴിയായ ഞങ്ങളുടെ സൈലന്ദ്രൻ നദിയുടെ ഗതി റിസർവ് പോലെ തിരിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നഭൂമി മരുഭൂമിയാകുക സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളും ആകെ ടൈറ്റിലാണേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇനി നാക്ക് നനയ്ക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് വരാൻ പോണത് സർക്കാർ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫലവുമില്ല ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ കൈവിടരുത് ഹായ് അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ആ അത് കൊള്ളാം പാതാള ദേവതമാരെ ഉപാസിച്ച് ഭൂമിക്കടിയിലെ മുന്നൂറ് കോടി നീർപ്പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കൈയും കണക്കും മനപ്പാടമാക്കിയ വേദപുരം കല്യാട് കുടുംബത്തിലെ ഇളവറക്കാരനാണ് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് മാമൂല് പ്രകാരം കിണർ കുത്താൻ വിധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭൂമിയാണ് ഞങ്ങളുടേത് പക്ഷെ വെള്ളം മുട്ടി മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഞങ്ങള് മാമൂല് നോക്കിയിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ ഇതിനകം പലരെയും കൊണ്ടുവന്ന് കിണർ കുത്താൻ പല സ്ഥലത്തും ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഭരിച്ചില്ല ശ്രീകണ്ഠൻ കല്യാണി ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകനെ ഇപ്പോഴേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കിണർന്ന് കുത്തി തന്നെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാനോ എനിക്ക് കിണറിന്റെ എ ബി സി ഡി പോലും കുത്താൻ അറിയില്ല കിണർ കുത്തുന്ന പാരമ്പര്യമൊക്കെ അച്ഛനപ്പപ്പന്മാരോടെ തീർന്നു ഞങ്ങൾ ആരും അതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല കില്ലാട് കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടി മുട്ട സൂചിയിട്ട് നിലത്തൊരു കുത്തു കുത്തിയാൽ മതി ജലദേവത ഭരണകുംഭം ഉയർത്താൻ എന്നാ വിശ്വാസം അതൊക്കെ പഴയ വിശ്വാസങ്ങളല്ലേ ഇപ്പോഴതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം കില്ലാടി ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഏക അഭയ ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ വരാം ഈ പോരാ ഒന്ന് മാറി ആ നിക്ക് 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 പിന്നെ രാമായണാണ് നാടകം രാപ്പകല് ജോലിയാ പറഞ്ഞ സുഖം കൂടെ സംഭവിച്ചോ ചെ അതല്ല വാസോണ്ണ ഞാനിപ്പൊ അവരുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കിണർ കുത്തി കൊടുക്കണോന്ന് കിണറോ അപ്പൊ നാടകം കളിക്കണ്ടേ അല്ലെന്നേ നാശോട്ട് വിടുന്നില്ല അവർക്കിപ്പ എന്നെ വേദപുരം കില്ലാടിയായിട്ട് അവരുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കിണർ കുത്തിക്കണം എവിടെ പോകാൻ അവന്മാരെ ചുറ്റും കൂടി വെറുതെ പേടിപ്പിക്കാം വെറുതെ റൗണ്ട് ചെയ്യാന്ന് അങ്ങനെയാണ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ ശങ്കു അലുവാങ്കു ആ പാതാള കൈ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെന്നോട് ഇവിടെ അവന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിണർ കുഴിക്കാൻ ഒരു കോലിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മറ്റാണ് നീ ലോകത്തെങ്ങും ഇല്ലാത്ത എടുത്താ പോകാത്ത ഒരു റേറ്റ് പറ അവന്മാരെ അപ്പ തന്നെ സ്ഥലം കിട്ടുള്ളൂ അത് ശരിയാ അത് ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞ റേറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരി പിടിച്ചോ അപ്പൊ പൊക്കോളും പൊയ്ക്കോളും ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കേട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു സൽക്കർമ്മ നിലയില് നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ബാബാ ബാബാ ഒരു സൽക്കർമ്മ നിലയില് എനിക്ക് ഈ പണി ഏറ്റാ കൊള്ളാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അതല്ലോ എനിക്കിരിക്കും ഉള്ള സ്ഥലം കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഈ സംഗീതവും നാടകവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഭാഗ്യത്തിന് ഇക്കൊല്ല റിഹേഴ്സിന് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഒരു പതിനാല് ബുക്കിംഗ് കിട്ടി പതിനാല് നാടകത്തിന്റെ അഡ്വാൻസും വാങ്ങി എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു തുകയുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം ഉറപ്പിക്ക ഈ അഡ്വാൻസ് എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത്രയും നാടകം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞാൻ ഈ പണിയെ കേൾക്കാൻ കൂടെ സഹകരിച്ചിരുന്നവരെ പട്ടിണിക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ എന്തോ വെച്ചാൽ കിണർ കുടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അതെന്റെ കുലത്തൊഴിലാണ് എന്റെ ചോറണേ പിന്നെ ഈ നാട്ടുനിരപ്പ് അനുസരിച്ചിപ്പോ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിന് ഒരു കോലിന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കേൾക്കണത് പിന്നെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് ഈ നഷ്ടം നേത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോലിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കോലിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് എനിക്ക് തന്നെ സഹായിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പിക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചാൽ പിരിയാം എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളോട് തീരുമാനിക്കുക ഒരു കോലിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചുള്ള കരാറ് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അഡ്വാൻസ് ആ പിന്നെ കിണറിന്റെ പണി ഈ വരുന്ന പൗർണമിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങണം ഈ തിങ്കളാഴ്ച പൗർണമി വേണ്ട സന്ദേഹങ്ങളുമായിട്ട് കില്ലാടി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ എത്തണം എല്ലാം ഒരുക്കി ഞങ്ങൾ സ്വപ്നഭൂമിക്കാർ കാത്തിരിക്കും
ഞാൻ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ അമ്മേ വേ കണ്ടില്ലേ കുലത്തൊഴിലിന്റെ ഒരു വിളി വന്നു ഞാനും കുത്താൻ പോകാ ഒരു കിണറ് എവിടാടാ അതൊക്കെ അങ്ങ് ദൂരെയാ ഇത് എളുപ്പം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അമ്മ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചേ ഇത് വാങ്ങുന്നേരം അച്ഛനെ ധ്യാനിച്ചോ നീ ധ്യാനിച്ചു അമ്മ എന്ന് വാങ്ങിച്ചേ പിതൃക്കൾ തന്നതാ മക്കളെ ഇത് നീ ആദ്യമായിട്ട് കുലത്തൊഴിൽ ഏൽക്കുന്നത് അവര് കണ്ടോണ്ട് നിക്കുക ഇന്ന് തന്നെ നിലവറയുന്ന അലവാങ്കം പാതാള കൈയും കൊല്ലന്റെ കൈ കൊടുത്ത് ഒന്ന് രാഗിച്ചു വയ്ക്കണം വേദപുസ്തകം പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തന്ന് അമ്മ തന്നെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരണം ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴാ പുറപ്പെടുക മറ്റന്നാള് അവരിവിടെ വന്നതിൽ എന്തോ ചതിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ തോയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കോ കടുവാക്കാലിലെ പ്രേമം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ എങ്ങനെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണം പിന്തിരിപ്പിക്കാനോ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നില്ലേ അവര് കൂട്ടത്തോടെ മലയിറങ്ങി വരും പിന്നെ കാഴ്ചത്തോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് പ്രേമം ഇനി പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പോയാലും കുഴപ്പം പോയില്ലേലും കുഴപ്പം ഞാൻ അപ്പോഴേ വാസുണ്ണനോട് പറഞ്ഞത് ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുപ്പിക്കാൻ ആ പൈസയും കൊണ്ട് അവന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ ഓടി കിടന്ന് കടമൊക്കെ തീർത്തു കാണും ആ ഇനിയിപ്പോ എന്തോന്ന് ചെയ്യും വാസുണ്ണ നീ വിഷമിക്കാതെ പ്രേമന്റെ കൂടുതൽ നമ്മളും അങ്ങോട്ട് പോകും കിണറും കൊത്തണ്ട പൈസയും വേണ്ട നിങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് പോയി കിട്ടിയാ മതി എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്ന ഒരു നാടകം കളിച്ച പോരെ അത് ഞാൻ ഏറ്റട ആരെയും വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കോലിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്യ കൂലി തന്നെ വേദപുരം കില്ലാടി എങ്ങനെയെങ്കിലും കിണർകൂത്താൻ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ നാട്ടുകൂട്ടം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് എന്ന് സമ്മതിപ്പിച്ച് കരാറാക്കി കിട്ടുമുണ്ട് നാട്ടുനടപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള കൂലിക്ക് പുറമെ ദക്ഷിണയായിട്ട് എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തു ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷെ സ്വപ്നഭൂമിക്കാരെ വെറും മരപ്പാവുകളാക്കുന്ന ഈ കൂലി വേണ്ടായിരുന്നെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളു കുടിവെള്ള പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുക എന്ന് നാട്ടുകൂട്ടം കൂടി തീരുമാനിച്ചതാണ് അതിന് കൂലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇനി ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുടിവെള്ളം കിട്ടിയേ തീരൂ അത് ജീവന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ത്യജിക്കണോ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ത്യജിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്തു വന്നതിന് ഭുവനപ്പനെയും കൂട്ടരെയും നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ധിക്കാരം പറയുന്നു എന്ന് തോന്നരുത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ധൈര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല കരാറാക്കി ഇപ്പൊ തന്നെ തർക്കങ്ങളും തുടങ്ങിയില്ലേ അച്ഛന്റെ മരണം ഉൾപ്പെടെ പഴയ ഭവിഷ്യത്തുകളെല്ലാം എട്ടാം വയസ്സിൽ കണ്ടു എന്നവനാ ഞാൻ മല്ലിയണ്ണൻ ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പഴങ്കഥകളൊക്കെ തൽക്കാലം നമുക്ക് മറക്കാം എന്നിട്ട് ചതുർദശി നാളിൽ വരാൻ പോകുന്ന സുന്ദര കില്ലാടിയെ നമുക്ക് ആഘോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് ആ വരവ് ഒരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റാം പഞ്ചമുടിപ്പുഴ താണ്ടി ചെറുപുഞ്ചിരി ചുണ്ടിൽ ചൂണ്ടി കാടുകുലുക്കി വരുന്നേ സുരസുന്ദര കില്ലാടി കാണാ തെളിനീരിനു മേലും കീഴും നാരദരാശി ചാട്ടുളി വീശി തെളിനീരിനു മേലും കീഴും നാരദരാശി ചാട്ടുളി വീശി കുഴികുത്തി കിണറുകളാക്കി കുടിനീരംഗം വെട്ടും വീരൻ യവന്നോ അവൻ ഇവനേ ഈ അടിയൻ വേദപുരം തലൈവൻ പഞ്ചമുടിപ്പുഴ താണ്ടി ചെറുപുഞ്ചിരി ചുണ്ടി ചൂണ്ടി കാടുകുലുക്കി വരുന്നേ സുരസുന്ദര കില്ലാടി ും കടലാടിച്ചേലും നീരേന്തിടാൻ കടിപിടിക്കൂടും കിണറും കുളിമറയും മീനി ചൊല്ലി മുന്നേറുമ്പോൾ മടയടഞ്ഞ ലോഹ്യങ്ങൾ കാടുകേറി മേയുന്നുള്ളി കിണറുടഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങൾ കൈക്കുമ്പിൾ മന്ത്രമോതി കാണാതാക്കിയിടും എൻ മായാജാലം വരം ചൂണ്ടി വാരം തൊണ്ടി വെണ്ണീറാക്കി ൂത്താൻകും കറങ്ങൾ ഈ അടിയൻ വേദപുരം വിരുതൻ പഞ്ചമുടിപ്പുഴ താണ്ടി ചെറുകുഞ്ചിരി ചുണ്ടിൽ ചൂണ്ടി കാടുകുലുക്കി വരുന്നേ സുരസുന്ദര കില്ലാടി ൂ 
ഹരി വീഴും കൂടും വെടിയുന്നോരുടെ നേരും നെറി പറയും പൂവമ്പനാമൻ ശരമാല ചൂടിൽ ചന്നം പിന്നെ പുക പറയാക്കും പടഹ പടയണി ഞാൻ നീരെടുത്തു നൽകാനെത്തും ജലസഹായിയാണേലും വേല കാട്ടുവോറെ ചൊല്ലാം കിണറുപോരുമുള്ളങ്ങൾ പാതാളം പൊമ്പയാക്കും ഓലപ്പമ്പാക്കും ഞാൻ പാലം തീർക്കും മറം ചാടി വേലത്തങ്ങൾ വേണ്ടേ വേണ്ടെന്നോ മിച്ചോളി ഇവനേ ശിങ്ക തലേവൻ ഈ അടിയൻ വേദപുറം തുണേവൻ പഞ്ചമുടി പുഴ താണ്ടി ചെറുപുഞ്ചിരി ചുണ്ടി ചൂണ്ടി കാലുകുലുക്കി വരുന്നേ സുരസുന്ദര കില്ലാടി ഓ ഓ ഓ ഞങ്ങളുടെ മണ്ണിവൻ ആഭാസം കട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ കൈയും കാലും മാത്രമല്ല ചിലപ്പോ കഴുത്തും മട്ടി കളയും പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ ചില രീതിയിലുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ അവഹേളിക്കാൻ പോകുന്ന സൈക്കിള് ഞങ്ങള് വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് അപമാനിക്കാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ രീതികളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് രീതികൾ ആചാരങ്ങളൊക്കെ അതിനൊന്നും തൊട്ട് കളിക്കേ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല വെള്ളം വേണമെങ്കിലേ കുറച്ചൊക്കെ ആചാരം കളഞ്ഞു വിളിക്കണം ഞാനൊന്നും നോക്കില്ല എനിക്കിപ്പൊ തുള്ളിച്ചാടണം തോന്നിയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടും അല്ലേ വേണ്ട ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പിടിക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞേക്ക് ഞാനിപ്പോ പോയേക്കാം നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ പിരിയാം എന്താ പിരിയാനോ വിഴരോമനെ മതി എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ അവമാനിക്കുകയോ അവഹേളിക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഞങ്ങൾക്ക് വഴക്കില്ല കില്ലാടി കുടുംബക്കാരുടെ രീതിയും ആചാരങ്ങളും ഒന്നും കളയണ്ട കൂടണമെങ്കിൽ കൂവാം തുള്ളണമെങ്കിൽ തുള്ളാം അതല്ല തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ അതും ആവാം പക്ഷേ കിണർ കുഴിച്ചിട്ട് മാത്രം മനഃപൂർവ്വം ഗോപ്രായങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ തണ്ണകാശ് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്ന വ്യാമോഹിക്കണ്ട അപ്പൻ ശ്രീകണ്ഠൻ കില്ലാടിയുടെയും അപ്പൂപ്പൻ ബൊമ്മിച്ചാമി കില്ലാടിയുടെ ആത്മാക്കൾ കിടന്ന് പിടയ്ക്കും ചോദിച്ച പണം കയ്യിൽ വന്ന് വീണത് ആ പൂർവികരുടെ പ്രീതി കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതിയാ മതി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് കുഴിക്കാനിറങ്ങുന്ന മേസ്തിരിയെ മണ്ണിനടിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് മരണം മാത്രമാണ് ഓരോ കോല് കുഴിക്കുമ്പോഴും മരണത്തിന്റെ മെതിയടി ശബ്ദം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് കേൾക്കാം പക്ഷേ ഈ മണ്ണും ഈ ഭൂമിയും കില്ലാടി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെയും ചതിക്കില്ലെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും പ്രശ്നത്തിൽ അത് തെളിഞ്ഞത് കൊണ്ടുമാണ് വിളിപ്പിച്ചത് അധ്വാനിക്കാൻ നീയും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളുമുണ്ട് നാളെയാണ് പൗർണമി പൂജാകർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ച് തലപൂജ കഴിച്ച് നാളെ തന്നെ കിടർ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആചാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുടക്കുന്നില്ല കുറച്ചു മാറി ഒരു പഴയ കെട്ടിടം ഉണ്ട് അവിടെയാണ് താമസം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പോകും വരും വേണോ ഇവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മണ്ണിനെ നോവിപ്പിക്കണോ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കാൻ ഉള്ളൊരിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലേ അണ്ണ വാസുവണ്ണൻ ഇപ്പൊ സമാധാനമായല്ലോ വലിയ നാടക ഐഡിയ ഒക്കെ ഇട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ഇത് ഇത്രയും ഏടാകുളം പിടിച്ച സ്ഥലം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു മോനെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ മൂന്ന് ഭാഗത്തും കൊടും കാട അവിടെ നരഭോജികളായ കാട്ടിയാധിക്കാരും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ഒറ്റാനും ഒക്കെയ നേരെയുള്ള വഴിക്ക് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച സ്വപ്ന ഭൂമിക്കാര് പിടികൂടും സ്വപ്ന ഭൂമിക്കാരി എന്ന് വേണേ നമുക്ക് ഒളിച്ചോടാം പക്ഷെ വേദപുരം കില്ലാടിമാരുടെ പരദേവതയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ എനിക്കൊരിക്കലും പറ്റില്ല കാർന്നോമാരുടെ ആത്മാക്കൾ എന്നോട് പൊറുക്കില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഈ കിണർ കുളിക്കാൻ പോവുക എന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ആരോ എന്നോട് പറയുന്ന പോലെ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ടെന്ന് അച്ഛനെ വണങ്ങി അച്ഛന്റെ പണിയായതങ്ങളും അമ്മ തന്ന പൂജാ സാമഗ്രികളൊക്കെ എടുത്ത് വേദപുസ്തകം നോക്കി 
കിണറുപണിയുടെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ പോവുക ഞാൻ ഈ രാത്രിയില് രാവിലെ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ കിണറിന്റെ പണി തുടങ്ങാൻ ഇതെടുത്ത് താഴ്ത്തേക്ക് ോ പെലുവാപക്ഷി ചെലച്ച് സ്ഥാനം ശരിതരെന്ന് അറിയിച്ചു പരദേവതയോടും കുലദൈവങ്ങളോടും പാതാള ദേവതകളോടും അനുമതി വാങ്ങി സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ കിണറ് ഞാനിവിടെ കുഴിക്കുക വേണ്ട ഈ സ്ഥാനത്ത് കിണർ കുഴിക്കണ്ട വേറൊരിടം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തേ കാര്യമുണ്ട് അത് തന്നെ പൗർണമി കഴിയും മുമ്പേ ഇനി ഒരു സ്ഥാനം നിർണയിക്കണം എനിക്ക് പറ്റില്ല ഈ വേദപുസ്തകത്തെയും അച്ഛന്റെ പണിയായുധങ്ങളെയും അമ്മ തന്ന പൂജാ വസ്തുക്കളെയും ധിക്കരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ബലിവാപക്ഷയുടെ രൂപത്തിൽ നല്ല വൃത്താന്തം അറിയിച്ച പ്രകൃതേശ്വരിയുടെ ആശീർവാദം അവഗണിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റില്ല ഈ സുന്ദര കില്ലാടി ഈ സ്വപ്ന ഭൂമിയിൽ ഒരു കിണർ കുഴിച്ചാൽ അത് അവിടെയായിരിക്കും അവിടെ മാത്രം ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിലൊരു മാറ്റമില്ല കൃത്യം അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ മുമ്പൊരു കിണർ കുടിച്ചതാ അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സർക്കാരിന്റെ ആജ്ഞയും കോടതിയുടെ ഉത്തരവുമായി വന്ന ഒരു തഹസീൽദാര് കുഴിക്കല്ലേ കുഴിക്കല്ലേ എന്ന് അന്നിവിടെ ഉള്ളവർ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതാ കേട്ടില്ല അന്ന് ഇതുപോലെ സ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ചത് കല്ലുശ്ശേരിക്കാരുടെ ഒരു മേസ്തിരിയായിരുന്നു തുടക്കം മുതലേ ദുശകനങ്ങൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോൽ കുഴിച്ചു എന്നപ്പോ മണ്ണിടിഞ്ഞു ഭൂമി ഇളകി പിന്നതൊരു ഭൂമി കുലുക്കമായി മാറി കിണർ കുഴിക്കാൻ സഹായിച്ച സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ പതിനേഴ് ചെറുപ്പക്കാരും മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു ഇടിഞ്ഞു വീണ മണ്ണിനടിയിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് കല്ലൂശ്ശേരിക്കാരൻ മേസ്തിരി 
ആ കിണറ് മണ്ണിട്ട് മൂടിയതിന് ശേഷമാണ് ഭൂകമ്പം നിന്നത് രോഗം ശമിച്ചത് എല്ലാം ശാന്തമായത് അന്ന് മരിച്ചവരെ അവിടെയാണ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ നെഞ്ചത്ത് കൂടി തന്നെ ഇനിയൊരു കിണർ കുടിക്കണോ ഈ നാശം പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക ഇതേറെ ഒച്ച മാറുകയുള്ളൂ ഇവിടെ തന്നെ കുഴിക്കുന്ന കടും പിടുത്തം പിടിച്ചു എന്നാ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാ വാസനം വേറെ പണി നോക്കണം പതിനേഴല്ല പതിനേഴായിരം പേരോടെ ചത്ത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ കുഴിക്കൂ അത് ഉറപ്പാ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കിണറിന് സ്ഥാനം നോക്കണമെങ്കിലേ മറ്റേതെങ്കിലും മേസ്ത്രിയെ കൊണ്ടെന്നോ ഞാനില്ല പിള്ളേര് കളിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചേ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കൊളച്ചിരുന്ന് ശാസ്ത്രം അത്ര മനപ്പാടമാക്കി ഏകാഗ്രതയുടെ സ്ഥാനം കുറിച്ച് ചിലരെ കാര്യാ കാര്യ ഈ സ്ഥാനം മാറ്റി ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് മാന്തിയാ സോറി ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് മാന്തിയാലേ പൂർവികളുടെ ആത്മാക്കൾ പോലെ എന്നോട് പൊറക്കില്ല വലിച്ച വലിച്ച വേഗം വലിച്ചേ വേഗം പറയണം ഈ സ്ഥാനത്ത് കുഴിക്കാനാണെങ്കിൽ മരണത്തെ പോലും ഭയപ്പെടാതെ ഞാൻ റെഡി അല്ലെ വേറെ ആളെ നോക്കി കോട്ടാ ഒരു കാരണവശാലും യുവന്മാരെ ഇവിടെ നിന്ന് വിടരുത് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്ക വേഗം തീരുമാനം പറ ഞാൻ ഇവിടെ കുഴിക്കണോ അതോ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണോന്ന് സുന്ദരകില്ലാടി ഇവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കിണർ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ശകുനം നോക്കി അതനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാം വെള്ളച്ചാമി ശകുനം എന്താണെന്ന് നോക്ക് കുടുങ്ങിയോ ഏ എവിടെ കുടുങ്ങാൻ യുവന്മാരൊക്കെ പേടിച്ചു തൂറുകളല്ലേ നമ്മൾ രക്ഷ പെട്ടെന്നേ എന്തുവാ വാസുണ്ണ ഇതൊക്കെ ഭ്രാന്ത് പിന്നെന്ത് ആണ് അസുരം പെണ്ണ് ദേവം നാദ വഴിയാണ് ചൊല്ല് ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം നാദം ഏത് വഴിക്കാണെന്ന് നോക്കുക ആ ദിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ശകുനം ആൺവർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അസുരം കിണറവിടെ കുടിക്കേണ്ട സുന്ദരകല്യ അടിക്ക് പോകാം ഇനി പെൺവർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പെണ്ണ് ദേവം സുന്ദരകല്യാടിയുടെ വാദമാണ് ശരി കിണർ അവിടെ തന്നെ കുടിക്കാം തടസ്സമല്ല മൗനം മൗനമായി നിൽക്കുക ഇനി വരുന്ന ശബ്ദം ഏത് വഴിക്കാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ദിക്ക് ആ വഴി വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശകുനം ആ വഴി ഇന്ന് ആൺവർഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു മുട്ടനാടെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പെണ്ണാടാണെങ്കിൽ കുടുങ്ങിയില്ലേ ഒരു പൂവങ്കോയായാ മതിയായിരുന്നു ഉറപ്പിച്ച സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കിണർ കുത്താൻ ആ നിമിത്തം പറയുന്നത് ആരാടാ പ്രദീപി അവള് അവൾക്ക് വരാൻ കണ്ട നേരമേ സാറി ഇത് ദേവയാനി ദേവു എന്ന് വിളിക്കും സോമാജി വൈദ്യരുടെ വളർത്തുമകളാണ് ഊരു ചുറ്റി മരുന്ന് വിൽപ്പനയും കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനും മകളും കൂടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാൻ കണ്ട സമയം അസലായി അതും പതിവില്ലാണ്ട് ദേവു കയറി മുമ്പിൽ അങ്ങ് നടന്നു ഇനിയിപ്പോ കില്ലാടി ഗണിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിണറുപണി തുടങ്ങാം നല്ല നിമിത്തവുമായി ഞാൻ വന്നു എന്നിട്ടും കിണർ കുത്തിക്കെന്താ ഒരു പേടി അവന്റെ പേര് കിണർ കുത്തി പിന്നെ പ്രേമചന്ദ്ര സുന്ദര കില്ലാടി എന്തുവാ പ്രേമചന്ദ്ര സുന്ദര കിണർ കുത്തി ആരാണ് തമാശ കേട്ടോ ദേവി ആരാണ് തമാശ കേട്ടോ ഈ തമാശയ്ക്ക് പകരം ഈ കിണർ കുത്തി കിണർ കുത്തി 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 ആദ്യത്തെ കുടം വെള്ളം എടുക്കുമ്പോ ഈ തമാശ ദേവിയുടെ തലയിലേക്ക് വെച്ച് തരാം അതും വെച്ചോണ്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തമാശ തമ്പിരാട്ട് കിടന്ന് ആടണം ഒരു ദേവയാന ദേവയാന
കഴുക്കോലൂത്തി ചട്ട ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ മണ്ണളക്കുള്ള ഭൂമിയാ ഇനി കുഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അരഞ്ഞാണം ഘട്ടം കട്ടൻ സിമെന്റ് കൊണ്ടുവാ മണ്ണ് പോയി മാറ്റാനും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണം കേട്ടില്ലേ കട്ടൻ സിമെന്റ് വേണം മണ്ണ് മാറ്റാൻ ആളും ആ കിണറുപണിയെ സ്വപ്നഭൂമി ആരെയും കിട്ടില്ല ചെയ്യാനുള്ള നാല് പേരോ ചെയ്തു എന്തേ ആ ഭാഗത്തായതുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തം കില്ലാടി എന്ന് കേട്ടെടുത്താൽ മതി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പറ്റില്ലെങ്കിൽ കിണറിന്റെ പണിയും വേണ്ട വെള്ളം വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും കൂടി കോരി മോന്തി കുടിക്കാം കുളിക്കാം ഒരു ചുമട് മണ്ണ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് പറ്റില്ല ഇത് എന്തിനായോ എവിടത്തിനായോ ന്യായം പറയുന്നു വേണ്ട രാജ്യത്തില്ലാത്ത റേറ്റ് ഏറ്റി കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചപ്പോ ഇക്കാര്യം പറയാം നാക്ക് എവിടെ പോയി നാക്ക് വായില് എല്ലായിടത്തുള്ള കീഴൊഴുക്കാതെ ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാനം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉത്സാഹിച്ചോട് വരുവായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ മേശു കൊമ്പന്മാരും കൂടെ പേടിച്ചോ ഇല്ലേ എനിക്ക് ആളെ കിട്ടണം എന്നാലും പണി നടക്കൂ ഒറ്റർന്ന് പണിക്ക് പോരുത് വേറെ സ്ഥാനത്തെ കാണാൻ ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒഴിയാൻ നോക്കുവാണ് ഇവിടുന്ന് ആരും പണിക്ക് വരില്ല പേടി പേടി പേടിയാണെന്ന് പറ പണ്ട് താസിദാരി പോലീസിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ചൂല് പോലെ ചെന്നല്ല പതിനേഴ് ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേടി സർവത്ര പേടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരും പേടിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല വല്ലോടത്തുനിന്ന് വന്ന ഞാൻ ഒരുത്തൻ ഈ നാടിന് വേണ്ടി ചാവാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചാവാം വാ ചാവാൻ തന്നെ വിളിക്കുന്നേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിമിത്തം നോക്കാം നിമിത്തം നിമിത്തം നോക്കാം ഉടുക്കെടുക്ക് മണ്ണുവഴിയേ സൊല്ലേ ഈ മണ്ണ് വലത്തോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പണിക്ക് വരണ്ട എടത്തോട്ട് വീണാൽ പണിക്ക് വരണം ആർക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വെട്ടി നുറുക്കി കൊന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ കിടന്ന് പണിയാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഒരുപാട് പേരൊന്നും വേണ്ട ചങ്കിന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെ നാട്ടില് ഒരാളെങ്കിലും എന്നലെ കിണറ് ഞാൻ പണിയൂ ഏഴ്ഹേരിക്കൂലൂ ഇത് എവിടെ ഇറക്കണ്ടേ എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് അത് ശരി അത്രയ്ക്ക് സങ്കടായല്ലേ അപ്പൊ ആരും വരലേന്നായിരുന്നു ആശ പറ എവിടെ ഇറക്കണ്ടേ പിടിച്ചു താഴ്ത്തിറക്ക് കൂലി പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കാം കൂലിയോ ആ ഒരു ചുമടി ഇഷ്ടിക ഇറക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു കോലി മണ്ണ് മാറ്റാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയ്യാ ഒരു കോലി കോപ്രായം വേണ്ട കോപ്രായം വേണ്ട പുതിയ പ്രശ്നമാക്കാനും നോക്കണ്ട കൂലി വാങ്ങാൻ പഠിച്ച പോരാ കൊടുക്കാനും പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച കൂലി ന്യായാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച കൂലി ന്യായം തന്നെയാ ഇറക്കിക്കോട്ടെ ഇതൊരു ദുസൂചനയാ ശക്തമായ ദുസൂചന അല്ലെന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ നിന്നിരുന്ന ആ മരവിപ്പത്തെ കാറ്റ് പോലും അടിക്കാൻ ഒടിഞ്ഞു വീഴുവോ അയ്യ നിമിത്തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കണ്ടേ അതിന്റെ കോട്ടവാതിൽ തുറന്നിരിക്കുക പിന്നെ കേട്ടൊന്നും ചില്ലറ കാര്യമല്ല പ്രേമ സൂക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കിറങ്ങാം നമുക്കിപ്പ തന്നെ പോവാം മതി എന്താ അയ്യ ഒന്നും പറയാത്തെ പറയാനുള്ളത് ആലോചിച്ച് പിന്നീട് പറയും തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ കിണറുപണി ഇവിടെ നിർത്താം നാളെ കാലത്ത് വീണ്ടും ആരംഭിക്കും അത്ര തന്നെ വല്ലാതൊരു കഷ്ടപ്പാടില്ല കുടുങ്ങിയത് ഓ ചുമടിറക്കിയ കൂലി ആകെ ആദ്യം പിടിച്ചേക്കുമ്പോ ഒരു കൂലി 
ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം പിന്നെ നാളെ എപ്പോഴാ വരണ്ടേ അതെ നാളെ പറയാം മരം വീണത് മണ്ണിനടിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാ അത് ശുഭലക്ഷണമാണെന്ന് വേദവസ്വത്തിലുണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെ വെള്ളമല്ലേ മനുഷ്യൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ പ്രതിഷേധമാ ഒന്നും പറയണ്ട സാക്ഷാ ദൈവം തുമ്പരാൻ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇനി ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ നിൽക്കില്ല അവള് ആ ദേവു അവൾ ഒരുത്തിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു എവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ എങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ആരോ ആരും എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തേ മണ്ണില് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആ കിണർ പണിക്ക് പോയത് അപ്പായ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് തന്നെ കാര്യം നിന്റെ ഒരു ഒറ്റ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ ഇവിടെ ആ കിണർ കുത്താൻ രാജമാണിക്യത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിന്നു കൊടുത്തത് സ്വപ്നഭൂമിയിലെ മണ്ണ് വെറും ചെതൽപ്പിറ്റ് പോലാ മോളെ അതുകൊണ്ടാ വലതീരാത്ത മരുന്നേടുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ കുത്തിയിളക്കിയ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ മണ്ണിടിയും മടിയോടെയാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചതെങ്കിലും ആ അപകടത്തിലേക്ക് നീ സ്വയം നടന്നു കയറിയപ്പോ നീ അല്ലാതെ അപ്പ കാരാമോളെ അപ്പ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ സ്വപ്നഭൂമി നമുക്ക് കൈവിട്ട് പോരുതെന്ന് അപ്പായ്ക്കും ആഗ്രഹമല്ലേ പിറന്ന് വീണ ഇടമില്ലെങ്കിലും ഈ മണ്ണിന്റെ ജീവനാ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ വിടില്ല അപ്പ നോക്കിയോ ആ കിണർ കുത്തി കഴിയുമ്പോ സൈലന്ദ്രൻ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകും നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും അപ്പ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും ഹാലോ ചതക്കം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ വാസോണ എനിക്കിപ്പ എന്റെ വീട്ടിൽ പോണം വാസോണ വല്ലേ കൃഷ്ണ വാ കൃഷ്ണ വാന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കാണണം വാടാ സമയം കളയാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തു കാണാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടോ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അതൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്ന ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയാൻ വേണ്ട നിങ്ങൾ പൊക്കോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റത്തില്ല നീ കൂടെ വരണം നീ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവാ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ അച്ഛനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചതാ അച്ഛൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ സ്വപ്ന ഭൂമിയില് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ മണം അറിയുന്നു സ്വരം കേൾക്കുന്നു അച്ഛൻ എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നെ കാക്കാൻ നിങ്ങൾ പൊക്കോ ഈ മണ്ണൂട്ടി ഞാൻ വരില്ല മനസ്സിൽ വളർന്നു പൂത്ത ചെമ്പരുടെ കടപുഴകും നിമിഷം മലവാഴം ജന്മങ്ങൾ മനസ്സിൽ വളർന്നു പൂത്ത ചെമ്മരുത് കടപുഴകും നിമിഷം മലതാനും പൂതകണതാകനാവിലടിയാടിയുറഞ്ഞതിനം ും വൈകരെങ്കിലും അമരീ കബരീ 
கதிராம்பரி அருளனே வரமும் அடியானுமி ஐவற்றின் நாடி பாடாமே இக்கூட்டங்கள் உயிரும் இடமலையும் கழித்து
ARIN சைரந்திரில் அணகட்டுந்துவினதிரே வர்ஷங்களாய் நிலன்னும் ஒரு கேசுண்டாயிருந்து அதில் விருத்து ஒட்டு அதுகொண்டா கில்லாடிகடை கால்கல் அபேஷியமை வந்தது அவர்க்கு தெட்டு வெட்டியில்லா ரைட் பேர்சினத்தன்னியான சமிபிச்சேன் இன்னலை ராத்ரி கில்லாடி தலியிச்சு சொப்ன Kristin, Putting on a அது பரந்து ஒருப்பிச்சிட்டு அர்க்கியமதி. பிடிக்கே? பதக்க, 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 பதக்க. ராஜவம்பாய் பாம்பானே ஏய் தேவேனிக்கு ஆதுரு கொழுப்பம் உல்லை எத்திர நல்ல பேரு? எத்திர நல்ல ஆளு? எத்திர நல்ல ஆளு? பிடாவுது? பிடாவுது? ஆ, என்னத்தி? சுமங்கிரியக்கிறு குறிச்சு வரா? அக்கனை குறிச்சு ஆரு ஆருடு ஒன்னும் பர்ண்ணுடா. அதை விடுத்து ரீதி, விலக்கு. ஆரு அடுத்து போகாம் பாடில்லா, அப்போம் தேவியாயின் ஒன்று கொடுக்குவில்லே? நானும் கொடுத்துவிட்டு, ஒரு பாட் எரி. என்டுடுத்து வரும்புடக்கே, நான் எரி நோடிக்கும். பட்சே, எரியின் தத்திரியும் பேரக்கு ஏப்பிலும் ஓரஞ்சு வைருக்கும். நான்னுடைய 
ചെല്ലമ്മാളിന്റെ മകന്റെ ദേഹത്ത് തളച്ചെന്ന് വീട് പൊള്ളി വേഗം വരൂ യാതൊരു ജോലിയില്ലേ ആ ശരി ശരി ആ പണിക്കാർക്കൊക്കെ ഊണ് ശരിയാക്കിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വന്നേക്കാം പറഞ്ഞേരാം എവിടെ ആര് സ്വപ്നഭൂമിയിൽ കിണർ ഒഴിക്കാൻ വന്നവരാ ഞങ്ങള് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഇല അനങ്ങിയ വഴക്കുമായിട്ട് വരുവായിരുന്നു സ്വപ്നഭൂമിക്കാര് ഇപ്പോ എട്ടു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇനി വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്വപ്നഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായി തീരൂ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക സുമംഗലാക്കിന് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഒരു മൂലയില് വേണേല് ആരും അറിയാതെ അന്ത്യം ഇറങ്ങാം അത്താഴം മിച്ചം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കഴിക സ്വപ്നഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി നാട്ടിലെ കോളേജിൽ രണ്ടു വർഷം പഠിച്ച ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടിയ ഈ സുമംഗലി ഗ്രാമത്തിന്റെ ഓമനയായിരുന്നു അവൾ ഗ്രാമത്തിലാകെ അവൾ നിറഞ്ഞു നിന്നു എല്ലാ വീടും അവളുടെ വീടായിരുന്നു എല്ലാവരും അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ആയിടയ്ക്കാണ് പത്രപ്രവർത്തനമൊന്നും പടം പിടുത്തമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വപ്നഭൂമിയെക്കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതാൻ ഒരാൾ ഇവിടെ എത്തിയത് ഒരു അച്യുതം കുട്ടി നാട്ടുകൂട്ടം അയാൾക്ക് എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുത്തു അയാൾക്ക് വഴികാട്ടിയായും സഹായിയായും വിട്ടുകൊടുത്തത് പാവം സുമംഗലിയായിരുന്നു അയാൾക്ക് വേണ്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പടങ്ങൾ എടുത്തും എടുപ്പിച്ചും അവർ രണ്ടുപേരും ഈ കണ്ട കാടും മേടും ഒക്കെ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നു ഒടുവിൽ പത്രത്തിൽ അടിച്ചു വന്നതത്രയും സ്വപ്നഭൂമിക്കാരുടെ രീതികളെ കളിയാക്കിയും പരിഹസിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളായിരുന്നു നാട്ടുകൂട്ടം അയാൾക്ക് വിലക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു ആരും അയാളെ കണ്ടുപോകരുതെന്ന ശാസനയും സത്യത്തിൽ അയാൾ ഒരു കാപ്പിട്ടിക്കാരനായിരുന്നു അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് സ്വപ്നഭൂമിയിൽ അറുതിയില്ലാത്ത മരുന്നുകളുടെ രഹസ്യ വിവരങ്ങളായിരുന്നു സുമംഗലിയെ മോഹിപ്പിച്ച് മരുന്നുകളുടെ കലവർ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം കവർന്നെടുക്കാൻ പാതിരാവിന്റെ മറവിൽ അയാൾ ദിവസവും സ്വപ്നഭൂമിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു സ്വപ്നഭൂമിയിലെ പെണ്ണ് സ്വപ്നഭൂമിയിലെ ആണിന് മാത്രമുള്ളതാ മറ്റു ദേശക്കാരുമായി ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല ഒരിക്കൽ പഞ്ചഭൂത ബലി നടക്കുന്ന ഒരു വൈശാഖ രാത്രിയിൽ ധ്യാനപുരയുടെ മറവിൽ രഹസ്യമായി സന്ധിച്ച സുമംഗലിയെയും അച്യുതം കുട്ടിയെയും നാട്ടുകാർ പിടികൂടി അയാൾ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു സുമംഗലിക്ക് ഭ്രഷ്ടുമായി എന്നുവെച്ചാൽ എന്നുവെച്ചാല് നാട്ടിലെ പണ്ടത്തെ പടിയടച്ച് പിണ്ണം വെക്കുന്നതിന്റെ വേറൊരു പതിപ്പാ പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊരു ഭയങ്കര കർമ്മ ഭ്രഷ്ടു നടപ്പാക്കുന്നത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തപ്പെട്ട വേദാത്തന്മാരും തെയ്യത്തിയും കൂടിയാണ് 
ബ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ നവവധുവിനെ പോലെ അണിയിച്ചൊരുക്കി പ്രാകൃതമായ വാദ്യഘോഷങ്ങളോടെ അല്പനേരം ഗ്രാമമുറ്റത്ത് നിർത്തും എന്നിട്ടവളെ പഞ്ചഭൂത മണ്ഡപത്തിന് വലം വെപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞവളെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നികുണ്ടത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടു നിർത്തും പതിനെട്ട് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും പതിനെട്ട് ദുർഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും ആ അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് എറിയും അതിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പുക കാറ്റത്തങ്ങ് കരിയാത്ത മലയിലെത്തും ആ പുക വരുമ്പോൾ കാട്ടാളന്മാർക്കറിയാം ബ്രഷ്ട് കൊണ്ട പെണ്ണുരുത്തി വരുന്നുണ്ടെന്ന് കുന്തങ്ങളുമായി അവർ കരിയാത്ത മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കാത്തു നിൽക്കും കരിയാത്ത മലയ്ക്കരികിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അവളെ നിർത്തിയിട്ട് ഗ്രാമത്തിന്റെ ഗണനാഥൻ അവൾ ചെയ്ത കുറ്റം ഉറക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബ്രഷ്ട് എന്ന് ചൊല്ലും അതോടെ അവൾ വേദാത്തന്മാരുടേതായി കഴിയും സ്വപ്നഭൂമിക്കാർ തിരികെ വരുമ്പോൾ വേദാത്തന്മാർ ആടയാഭരണങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചെടുത്ത് കുന്തത്തിന് കുത്തിയും കല്ലെറിഞ്ഞും അവളെ കരിയാത്ത മലയിലേക്ക് കയറ്റിവിടും കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ബ്രഷ്ടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അവസാനത്തതാണ് സുമംഗലിയുടേത് ബ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വന്നവൾ ഇവൾ മാത്ര പക്ഷെ സമനില തെറ്റിപ്പോയി ബ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവളായതുകൊണ്ട് ഇനി തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കൽ ശിക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി ശിക്ഷിക്കാനും വയ്യ അവൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു വേദപുരം കില്ലാടിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് നന്നായി പോയി ഇപ്പൊ പലർക്കും തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജ്യോതിഷി പറഞ്ഞത് എത്ര കൃത്യമായിരിക്കുന്നു പതിനാല് ദിവസമായിട്ടുള്ള ഒറ്റ ദുശനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വെള്ളം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പൂമാല ഭൂനപ്പന്ന് തന്നെ പൂമാലയിടാൻ വരട്ടെ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോലെ ആയുള്ളു നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ കോല ആകട്ടെ അപ്പൊ കാണാം നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ കോലിലാ ചതിയിരിക്കുന്നേ ചെയ്യാനില്ല ഒന്നും പണ്ടത്തെ ഭൂമി ഒലുക്കത്തില് എങ്ങനെയോ വന്ന് ഉറച്ചു പോയി പാറയത് ആ പാറയ അന്നത്തെ മണ്ണടിച്ചിലിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് സ്വപ്ന ഭൂമിയെ രക്ഷിച്ചത് അതിഞ്ഞ് പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല പൊളിച്ച ഒരുപക്ഷെ ഇനി മണ്ണടിച്ചിലുണ്ടായേക്കാം എങ്ങനെ പറ്റി എനിക്ക് തെറ്റ് പൂജാ മന്ത്രങ്ങൾക്ക് തെറ്റി വേദപുസ്തകത്തിന് തെറ്റി പണിയായുധങ്ങൾക്കും പെലുവ പക്ഷിക്കും തെറ്റി ും കൈയും തല്ലിയോടിച്ച കിടത്തിനകത്തിട്ട് മൂടുക വേണ്ടത് 
എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു വേറെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോഴെന്തായി ഇയാളെ ശാസ്ത്രവും ആചാരവും ഒക്കെ പണിച്ചില്ലേ കില്ലാടിയ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്കും തെറ്റ് പറ്റിയില്ലേ ഉടുക്ക് ശകുനം പറഞ്ഞു ദൈവം നിമിത്തമായിട്ട് വന്നു പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥാനവും നിശ്ചയിച്ചു പക്ഷെ മണ്ണിനടിയിൽ ഇങ്ങനൊരു ചതിയുള്ളത് ആരറിഞ്ഞു അറിയണല്ലോ വേറെ ആരറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കിണറുകൂടിയുടെ സകലമാന ശാസ്ത്രം അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഇവനറിയണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്താനാണോ പറയുന്നത് ഇവൻ എന്താ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ നഷ്ടം വന്നോ അദ്ദേഹം നഷ്ടം വന്നോ കാശി നഷ്ടം വന്നോ പിന്നെ കുറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അത്ര വലിയ തന്നുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾ എല്ലാരും പോയിട്ട് പാറയും കൂടെ കടിച്ചു മുറിച്ചാളി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കം ഉണ്ടാക്കി വെറുതെ സമയം കളയാതെ വേറെ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ നോക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് മാർഗങ്ങളെ തോന്നുന്നുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ അയൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സർക്കാർ നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലം നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഈ മണ്ണിനോടും മരങ്ങളോടും പക്ഷിമൃഗാദികളോടും എന്നേക്കുമായി യാത്ര പറയുക വൈദ്യരേ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്ഥാനം നിർണയിച്ച് മറ്റൊരു കിണർ പണിയുക ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്നറിയാം എങ്കിലും ചിലതൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട് പുറമേ ഉള്ളവർക്ക് നരകമായി തോന്നാമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കിത് സ്വർഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ആ ദൈവം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ ആരാധനയില്ല മതങ്ങളില്ല വിശ്വാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സംഭരണിയിലെ വെള്ളം ഒരേ കലവറയിലെ ഭക്ഷണം ഇവിടെ കളവില്ല ചതിവില്ല ശത്രുതയില്ല രോഗങ്ങളുമില്ല ഈ ജീവിത രീതിയുമായി ചേർന്നു പോയി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടം വിട്ട് വേറെ എവിടെയും പോയി പാർക്കാനാവില്ല ശ്വാസം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സാക്ഷി നിർത്തി താണുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ വേറൊരു സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം വേറൊരു സ്ഥാനം ഞാൻ നോക്കില്ല അഥവാ സ്ഥാനം നോക്കിയാൽ തന്നെ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ഈ സ്വപ്നം ബൊമ്മിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പാറയ്ക്കടിയിൽ ആ പാറ പൊട്ടിക്കണം അത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും ഞാൻ പൊട്ടിക്കും അത് തകർക്കാനുള്ള മാർഗം തേടി ഞാൻ പോവുക എപ്പോ തിരിച്ചു വരുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല കഴിയുന്നത്ര നേരത്തെ വരാം എനിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവണം ഇവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് പണം വേണം പോയിട്ട് വരാം എന്താ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ വെറുതെ വന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞോളൂ അന്നെന്നെ കളിയാക്കിയില്ലേ കിണർ കുത്തി കുത്തി ചെന്ന് ആദ്യത്തെ കുടം വെള്ളം എടുക്കുമ്പോ എന്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ചു തരുന്നു ആ കുടം വെള്ളം എനിക്ക് വേണം തരാം പക്ഷേ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ ദേവിയെ പകരം എനിക്ക് തന്നേക്കണം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഇറക്കാൻ സഹായിക്കണം ആ ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കും ആരാ അവിടെ 
പൂർവിക തൊഴിലിലും വേദപുസ്തത്തിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതൊക്കെ വേദപുരം കില്ലാടിമാർക്ക് അറിയാത്ത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിരുകടക്കല് അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടം ദാ ഇനി ഇതേ ഉള്ളൊരു മാർഗം നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘടിപ്പിച്ച കുറെ വെടിമരുന്നുകളും ബോംബുകളുമാ അത് എത്ര അളവിൽ പൊട്ടുന്നോ എങ്ങനെ പൊട്ടുന്നോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നോ എനിക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല അന്തമായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യ ഇതില് ജയിച്ചാ ജയിച്ചു തോറ്റില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടോ എനിക്ക് എന്റെ ജോലി എന്താ പറ പറഞ്ഞല്ലോ അനുഗ്രഹിച്ചാ മതി അറിയാലോ സ്വപ്നഭൂമിയിലെ ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനായിട്ട് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തില്ല ഒരിക്കലും എന്താ പ്രേമ അവൾ എന്തോ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന പണി അപകടമായതുകൊണ്ട് ദേവൻ ഇനി പണിക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് പണിക്ക് വരില്ല എന്ന് അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞില്ലേ അത് ശരിയായില്ല ഈ സമയത്ത് ദേവി അതിന് പണിക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞാൽ പിരിയോ നാളെ മുതൽ ഞാൻ പണിക്ക് വന്നോളാം ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അല്ല രണ്ടുപേരും കൂടെ എവിടെ പോയിരുന്നു കക്കൂസില് ഏ രണ്ടുപേരും കൂടിയോ എടാ കൊച്ചു പിള്ളേർ ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാ മതി വേറൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട അതെ വാസുണ്ടൻ എവിടെ പോയി നീ ചോദിക്കാൻ നിക്കണ്ട ചോദിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചോളാം അല്ല കഴിഞ്ഞു കേറിയില്ലേ കണ്ണവാമുനിയുടെ മകൾ ശകുന്തള എന്ന് നീ അറിഞ്ഞില്ലയോ പണ്ടേ പോതൂരെ ഈ ആശ്രമ സുന്ദരിയുമായി സ്വൽപ്പം ഒന്ന് സഹിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് രാവിലെ പോണം രാവിലെ തന്നെ പോണം ഞാൻ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തളയോ എടാ നാല് സൈഡിൽ കൂടി ഈ കൂട്ടടി വരിക കാര്യം പറയടാ എടാ നമ്മുടെ വാസുണ്ണനും ആ ദേവയനും തമ്മിൽ കടുത്ത പ്രേമം ഏ ഇന്നെന്തായിരുന്നു രണ്ടും കൂടെ മരത്തിനടിയില് ആരും കാണാതെ ചുമ്മാ നീ അതൊക്കെ പറയാതെ ഇല്ലടാ എന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം ഭയങ്കര കുഴപ്പം പിടിച്ച പ്രേമം വാസുണ്ണൻ അവളെ മുത്തുന്നത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ മുഖം തിരിച്
നിനക്ക് വെറുതെ തോന്നിയതായിരിക്കും വെറുതെ വെറുതെ ഏതായാലും ആടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കടക്കണം വാസുണ്ണൻ വയസ്സനല്ലേ ഇടാ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു ഫാഷൻ അതൊക്കെ ഞാനും കാമുക നീയും ഓരോ നിമിഷവും നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ അരിയിലേക്ക് ബോംബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഏ കഴിഞ്ഞോ അതപ്പോ അത് ശരി അപ്പൊ ആരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാവം എന്റെ അച്ഛനാണ് സത്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി നീ ബോംബ് വെച്ചു ഞാൻ വെച്ചില്ല നീ വെച്ചോ പ്രദീപേ ഞാൻ വെച്ചില്ല പിന്നെ ആര് ബോംബ് വെച്ചത് വെച്ചത് ആരാണെന്ന് വെച്ചവർക്ക് അറിയാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കണ്ണും കാതൊന്നും ഇല്ലോ എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നൊരു ബോംബ് വെക്കും അത് ഉറപ്പാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ഇന്നലെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു അല്ല അപ്പൊ ഇന്ന് വെച്ച ഇന്നലെ പൊട്ടിക്കോ പൊട്ടിക്കും ഇന്ന് തന്നെ പൊട്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രദീപ് പറഞ്ഞ പോലെ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടും ഏ ഇന്ന് തന്നെ പൊട്ടിക്കണമെന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചാ മതി പൊട്ടിക്കാതെ പോയാലും അവന്മാരടിക്കാൻ വരത്തുള്ളൂ എന്തിനാ വെറുതെ വലിച്ചു നീട്ടുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചേക്കാം വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണിയുണ്ട് ആ പണി എടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് വേറെ ആരെ സഹായം കൂടെ വേണ്ട അതിങ്ങ് കുട്ടി കൊടുക്ക് ആ പാറ തുറന്ന് ബോംബ് അതിനകത്ത് വെക്കുന്ന പണിയുണ്ടല്ലോ അതാണ് കൊടുക്ക് വെള്ളമരുന്നും കരിമരുന്നൊക്കെ കമ്പിൽ ചാലിച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കത്തിച്ചാണ് പൊട്ടിക്കട്ടെ ഞാൻ വേറെ എവിടെ ഇപ്പൊ കിടന്നോളാം ഒരു പണി കൊടുക്കലാരും വന്നിരിക്കുന്നു പണിക്കല്ലേ പണിക്കല്ലേ അതെ ഈ വേദപുരം കില്ലാടിമാരെന്ന് പറയുന്ന കിണറു മേസ്തിരിമാർക്ക് ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് രീതികളെ ഞാനായിട്ട് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല അത് ഉറപ്പാ പൂച്ച പാല് പിടിക്കുമ്പോ കണ്ണടിച്ചു പിടിച്ചോ കുടിക്കുള്ളൂ പൂച്ചയുടെ വിചാരം എന്താ അതാരും അറിയുന്നില്ല കാണുന്നില്ലെന്നൊക്കെയാ പൂച്ചകളെ ഉള്ളൂ പൂച്ചക്കുട്ടി എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന നല്ല അസല് കള്ളിപ്പൂച്ച വേദപുരത്തൊക്കെ പൂച്ച മച്ചിന്റെ പുറത്താ ഇവിടെ അത് മരത്തിന്റെ അടിയില അല്ലട പ്രദീപേ മോള് വേഗം ചെല്ലു ഇവിടെ പണിയൊന്നുമില്ല വേ പോ വാസണ്ണൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോവാ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിളവൊന്നും ഇവിടെ എടുക്കല്ലേ മോളെ എന്താടാ രണ്ടുകൂടിയ പാവം കൊച്ചിന് വെറുതെ പാവം പാടിപ്പോയി ഞാൻ പോയി സമാധാനിപ്പിച്ചു വെച്ചേ ഓണ കണ്ടില്ലേ ശൃംഖലിക്കാനുള്ള പോക്കാ ദേവോ എന്താ ബസ്വണ്ണ ഇന്ന് കിണറൂത്തിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യം അത് ഇന്നലെ ദേവയാനി പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ കരി തീർത്തതാ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന ബസ്വണ്ണ അല്ല പാറവണി അപകടം പിടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ദേവയാനി പണിക്ക് വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ഇന്നലെ അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അത് അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ പൂച്ചയുടെ കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞു പൂച്ച ഈ അക്ഷരം കണ്ടോ ഈ അക്ഷരം എനിക്ക് പിടിക്കാത്തത് നെപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഒരു വൃത്തികെട്ട ശൃംഗാരം അത് വൃത്തികെട്ടവൻ മതി മതി ഏ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഓ ഞാനായിട്ടൊന്നും തെറ്റിക്കില്ല പച്ചവെള്ളം ചവച്ചേ കുടിക്കൂ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള ആർക്ക് ഈ രീതികളൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അയ്യോടാ പിഞ്ചു കുഞ്ഞല്ലേ എല്ലാം പഠിച്ചു വരണം അറിയാത്തതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റിയൊരാളിലുള്ള കയറി പിടിച്ചിരിക്കണത് പ്രായ ഒത്തിരി ഏറിയാൽ എന്താ വിസ്തരിച്ചുള്ള പഠിപ്പീരല്ലേ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് പറയാതെ തുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ തുറന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറയണോ അല്ലേ ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പറയില്ല ഇന്നലെ ഇവിടെ നടന്നതും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോയതും ഞാനായിട്ട് പറയില്ല അത് ഉറപ്പാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്ത് നടന്നെന്നാ അതെന്നാലും ഞാൻ പറയണേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പോയി ചോദിക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുഭാഷ അതിനൊരു പേര് പറയും പ്രേമം പ്രേമ കൂത്ത് പ്രേമോ ആർക്ക് ആരോട് ആ അത് മാത്രം ഞാൻ പറയില്ല താനും ഞങ്ങളുടെ വാസുണ്ണായി നടക്കുന്ന പ്രേമത്തിന്റെ കാര്യം എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അത് ഞാൻ പറയില്ല എന്താ പറയാ 
പറഞ്ഞോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് സംസാരിച്ചില്ലേ ഇന്ന് സംസാരിച്ചില്ലേ നമ്മൾ എന്തെടുക്കായിരുന്നു വാസുണ്ട വിചാരിച്ചത് നമ്മള് പ്രേമിക്കായിരുന്നു ആ വാസുണ്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ പൊഴിഞ്ഞു പ്രേമാണ് അത്ര നീ ആകെ കൂടെ ഒരു മടക്ക് കൂടെ അത്ര ഉള്ളെങ്കിലും നിന്റെ നാക്കേന്ന് വീഴുന്നത് നാൽപ്പാമര സോപ്പ് ഇട്ട് കുളിച്ചാലും വാട പോകാത്ത വർത്താനങ്ങളാണ് എടാ എന്റെ മോളാകാൻ പോലും പ്രായമില്ലാത്ത ഈ കൊച്ചു കൊച്ചിന് എന്നെയും ചേർത്ത് എന്തെല്ലാം നാറ്റ കേസുകളാടാ നീ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കുട്ടിയല്ല പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഈ കുട്ടിയായി പോയതാ വാസുണ എന്റെ മാനം കളയരുത് എന്റെ പൊന്നു മോള് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇവേ അവന്റെ അമ്മ അറിയിക്കണ്ടേ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ജീവൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ രക്തമല്യ കൂട്ടെടുക്കണം അതിന് നാല് മരുന്ന് മുറകൾ ഇനിയും കഴിയണം അത് കഴിയാൻ അർദ്ധരാത്രി എങ്കിലും ആകും അതുവരെ വെളുപ്പാങ്കാലാവുമ്പോ പറയാം സോമാജി വൈദ്യരും 
സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ മരുന്നുകളും ഒരവസാന ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ മറന്ന് കളിച്ചവനാണ് അവൻ ആ നാടിമിടിപ്പ് നിലയ്ക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം മറന്ന് ഊണുറക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനസ്സുകളും സുന്ദരകല്യാടിക്ക് വേണ്ടി നൊന്ന് നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം മരണത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ആ കൊച്ചിനെ തിരിച്ചും എടുത്തു ഇനി നൂറ്റമ്പത് നാഴിക കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ പൂർവാധികം തേജസ്സോടെ ഒരു പോറല് പോലും ഇല്ലാതെ അവൻ തിരിച്ചു വരും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ പരമ്പരാഗത ഔഷധങ്ങളുടെ സിദ്ധിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ആയിക്കോളൂ ഓ ഇനി അവിടെ ഒരാളുടെ ജോലിയേ ഉള്ളൂ ദേവയാനിയുടെ ശല്യാകണ്ട ജാക്കാലയുടെ വായിൽ വരെ പോയി എന്നാ പറയണത് പക്ഷെ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ആണൊരുത്തിന് ആദ്യമായി തൊട്ട പെണ്ണിനെ പോലെയാ ഈ മണ്ണും കൈ തട്ടി മാറ്റി അത്ര സംഭവിച്ചുള്ളൂ നിനക്ക് എപ്പോഴും തമാശയോരോ മാത്രയില് ചത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ വാസോണ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പരലോകത്തൊരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇഹലോത്തൊരു ശക്തി ഉണ്ട് ആ വാസോണ ഓ വേറെ ആർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ മണ്ണ തൊട്ടതിന്റെ ദേഷ്യം സ്വപ്ന ഭൂമി നിന്നോടാ തീർത്തത് വേറെ ആർക്കൊരു പോറള് പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല അതാ അതിശയം ആ പാറ മുഴുവൻ പൊട്ടി മാറിയോ അത് മൂടോടങ്ങ് പിഴുത് മാറിയിരുന്നടാ ഒരു പത്തെഴുപത് കുട്ട പാറച്ചില്ല മാറ്റിയാ മതി പിന്നെയും മണ്ണ നീ ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടേക്കാം അതിന്റെ മാറ് ചെലുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടേ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് വിടൂ എന്ന് വാശി പിടിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നിന്നോട് തെറ്റി ചെയ്യായിരുന്നു എന്നെനിക്കിപ്പോ ബോധ്യമായി അതുകൊണ്ട് ഈ കാലിൽ തൊട്ട് ഞാനൊന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞോട്ടെ അയ്യോ ആരോഗ്യമൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പണിമതിയാക്കി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഇറങ്ങിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഞാനായിരിക്കും നിന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സൊന്നും നൊന്നാൽ ഈ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ പൂർവികർക്ക് പോലും പുണ്യ നഷ്ടമായി പോകും അതുകൊണ്ട് കില്ലാടി പൊക്കോളൂ ഇവിടെ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് കൊതിച്ച ഈ ഗണനാഥൻ സന്തോഷത്തോടെ തോൽക്കുകയാണ് പിന്മാറുകയാണ് ഗണനാഥം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ പോണോന്ന് പോണോ 
പോണം പോയെ തീരൂ ഇനിയും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണേൽ ഞാൻ പോവില്ല അതല്ല ഞാൻ നിന്ന ദേവയാനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളൊന്നും ഞാൻ തെറ്റിക്കില്ല ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോവില്ല തീർച്ച അതൊക്കെ പിന്നെ ആലോചിക്കാം ഇപ്പൊ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളൂ മരുന്നുകളുടെ കൂട്ടുകാരി ഉറക്കം ഉറങ്ങിക്കോളൂ ലേശു ശാസിച്ചെന്നെ പറയുന്നതെന്ന് കരുതിക്കോ ഉറങ്ങ ഉറങ്ങ
ഞങ്ങളുടെ വൈദ്യമാ അത് മറക്കണ്ട നേരെ പിടി ഈ ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഭേദമായതിന്റെ രഹസ്യം വേറെയാ എന്താത് എന്റെ ഡോക്ടർ ദേവയാനി ആയതുകൊണ്ടും ദേവയാനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പരിപൂർണ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും എന്റെ മനസ്സം കീഴ്പെട്ടു വരികയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഭേദമാകാൻ ശരിയല്ലേ അല്ല എന്നു വെച്ചാ ദേവയാനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള അർത്ഥം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇഷ്ടമാ പക്ഷെ അത് കില്ലാടിക്കുട്ടി കരുതുന്ന പോലുള്ള ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല ഈ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാമോ ദേവയാനിക്ക് ഈ കില്ലാടിക്കുട്ടിയോട് ഒന്നുമില്ലെന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി കണ്ണി നോക്കി ഈ ആകാശത്ത് നോക്കി പറയാലോ എനിക്കൊന്നുമില്ലെന്ന് വെറുതെ കളി എടുക്കല്ലേ എന്റെ ദേവയാനിക്കുട്ടി ഉറങ്ങുമ്പോഴും എനിക്ക് പൂച്ചയുടെ കണ്ണുകളാ കടവാതിലിന്റെ ചെവികളാ കഴിഞ്ഞ രാത്രികളില് ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാണെന്ന് കരുതി എന്റെ കട്ടിൽ വന്നിരുന്നതും പിന്നെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതും എന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം ചേർത്ത് തലോടിയതും ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന വിചാരം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്കും തോന്നി രോഗിയുടെ നാടികളുടെ തളർച്ച മാറ്റാൻ ആറു രാത്രികളിൽ വിധിപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട ഉഴിച്ചല് പോലുള്ളൊരു ക്രിയ അത് ആണിന് പെണ്ണും പെണ്ണിന് ആണുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സ് പതറാതെ മറിച്ചൊന്നും നനയ്ക്കാതെ ചെയ്യണം വാ അപ്പോ ദേവേനിക്ക് എന്നോട് ഒന്നുമില്ല ഇല്ല ശരി ഞാൻ കാണിച്ചരാം എന്നാ കാണിച്ചരാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് അയാളോട് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും നടക്കാറൊക്കെ ആയിന്നറിഞ്ഞു ഇരിക്കൂ കുറച്ചു ദിവസമായി ഉള്ളിൽ കിടന്ന് വല്ലാതെ വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനാ ഞാനിപ്പോ വന്നത് അന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഒക്കെ ഭേദമായ പിന്നെ ഇവിടെ നിക്കണ്ട കിണർപണി നിർത്തി പൊക്കോളാൻ അതേ സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ ആ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുക്കണം എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ കിണർ എനിക്ക് കുഴിക്കണം വെള്ളം കണ്ടില്ലെങ്കില് ആ മണ്ണിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്ന വരെ കുഴിക്കണം ഓക്കെ ഒരു നിയോഗം പോലെ തോന്നുന്നു അന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അനുമതി ചോദിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നന്ദി പറയേണ്ടത് ഞാനാണ് തുടങ്ങിക്കോളൂ ദേവു ഇയാളെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ വിട്ടിരിക്ക എളുപ്പം നടന്നിങ്ങ് പോന്നു എത്ര ദിവസം കൂടി ചികിത്സ അഞ്ചു ദിവസം രക്തമല്ലിക്കൂട്ട് ഫലവത്തായതിന്റെ ഒരു ആഘോഷമുണ്ട് ചികിത്സ തീരും മുമ്പ് അത് നടത്തണം പൊക്കോളൂ ആ വടി ഊന്നി പിടിക്ക് ഇല്ല ഊന്നി പിടിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ആ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കിപ്പോ യാതൊരു അസുഖമൊന്നുമില്ല വേണേലും ഈ ഭൂമി എടുത്ത് എന്റെ തോർത്ത് വെച്ച് ആ സൂര്യന് ചുറ്റും ഏഴു വട്ടം ഓടിയിട്ട് വരാനുള്ള ശക്തി ഇപ്പൊ എനിക്കുണ്ട് കിടന്നാഥനെ കണ്ട് അനുവാദമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാ വരുന്നത് കിണർ കുത്തി ഒരു കുടം വെള്ളം ഈ പെണ്ണിന്റെ തലയിൽ എടുത്തു വെച്ച് തന്ന് ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോകും അതെന്റെ വാശിയ അതിനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ വൈദ്യം ശുശ്രൂഷ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ദേഹകൾ നിങ്ങളുടെ വാടി ഞാൻ പോണു
ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രക്ക് ദണ്ണായി പോയെങ്കില് പിൻവലിച്ചു ആ വടിയില്ലാതെ ഇപ്പൊ നടക്കരുത് കിതപ്പുണ്ടാവും ചിലപ്പോ അസ്ഥിക്ക് പൊട്ടലും ഉണ്ടാവും ഇത് പിടിക്കേ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയ എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് എല്ലാരും പറയൂ പിടിക്കാം പക്ഷേ താനിപ്പൊരു കാര്യം എന്നോട് തുറന്ന് സമ്മതിക്കണം എന്താ തനിക്കും എനിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാ അത് താൻ പറയുന്ന എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം തനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ ചട്ടങ്ങളെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഭയന്ന താനിത് തുറന്ന് പറയാത്തതെന്ന് ഇത്രയെങ്കിലും എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ കിലരിക്കുട്ടി വടിയൊന്ന് പിടിക്കേ ഇത്രയും നേരം വടിയില്ലാതെ നടന്നല്ലേ കിതപ്പുണ്ടാവും ഇടത് കൈ എന്റെ തോളിലിട്ടോ ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കേൾക്കണം കേട്ടിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഇവിടുത്തെ കാരുടെ ഓർമ്മയില് രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ രക്തമല്ലിക്കൂട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് കിലാടിക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ പിന്നൊന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ചോരക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ ചത്തുപോയെന്ന് കരുതി ആരും എന്നെ സൈരേന്ദ്രയുടെ തീരത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചതാ വെള്ളം കോരാൻ വന്ന പെണ്ണുങ്ങളാ കോരിയെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം തന്നു എന്നെ സോമാജി വൈദ്യരുടെ വളർത്തുമകളാക്കി സ്വപ്നഭൂമിയിലെ റാണിയാക്കി ദേവിയാക്കി അമൂല്യ ഔഷധങ്ങളുടെ കലബറ രഹസ്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനപ്പാടാക്കി തന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചതിക്കുക ഇല്ല ജീവൻ കളയേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല കിലാടിക്കുട്ടി ഒന്നും മനസ്സിൽ കരുതി വെക്കരുത് എന്നോട് ഇങ്ങനൊന്നും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്റെ യാചനയാ വല്ലപ്പോഴും മരുന്ന് പാണ്ഡങ്ങളുമായി വേദപുരത്ത് എത്തിയ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ ഇത്തിരി നേരം വർത്താനം പറയണം ആ ഒരു മോഹമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കേട്ടു ഇഷ്ടവും ബഹുമാനവും വളരെ കൂടിപ്പോയെങ്കിലും ഞാൻ പിന്മാറുകയാണ് ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സ് അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ദേവയാനിയുടെ ചിന്തകളില് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ശല്യമായിട്ട് വരില്ല സത്യം പറ ഇനി പറ എന്താ ഇവിടെ കുട്ടൻസ് വരൂ കായകൽപ്പ് ദണ്ടെന്നാ പറയണത് ശരീരകോശങ്ങളെ മൊത്തം പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന മരുന്ന് അത് മുഴുവൻ അറുപത്തിയേഴ് ഔഷധ കൂട്ടും ഇരുപത്തിയെട്ട് ഔഷധ മരങ്ങളുടെ കാതലും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാ ഈ കറുത്ത് കാണുന്നില്ലേ ഇത് മുഴുവൻ പലതരം കാന്തങ്ങളാ ഇത് രണ്ടു മാസം പിടിച്ച് നടന്നു നോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമിയെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് എത്ര നേരോ എവിടം വരെ കംപ്ലീറ്റ് പാറ ക്ലീൻ ആയി പിന്നെ പൊട്ടി അറിയാനും കെട്ടി കഴിക്കോല് കപ്പി ഉറപ്പിച്ചു മണ്ണിൽ മാത്രം തൊട്ടില്ല അത് കില്ലാടിയെ ചെയ്യാവുള്ളെന്ന് ഗണനാഥൻ പറഞ്ഞു ആ ഇനി നീ വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുക അതാ ഞങ്ങളുടെ ജോലി നാല് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ ഫുൾ കണ്ടീഷനോട് കൂടി പണിക്ക് പോകാന്ന ഈ വൈദ്യരാണി പറയണത് മതി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് കർച്ച വേണ്ടി വിട്ടാ മതി ഒന്ന് നോക്കണ പ്രതിവേ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട പ്രേമനോട് ഈ പ്രേമനോട് വേണ്ട ദൃഷ്ടിദോഷം വരുത്തണ്ട ഞങ്ങൾ പോയേക്കാം അവന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്ത ജോലി പോലുണ്ട് ഈ രക്തമല്ലിക്കൂട്ടെന്താ ഒന്ന് പറയോ അത് സ്വപ്നഭൂമിയിലെ അമൂല്യ രഹസ്യങ്ങളാ പറഞ്ഞ കുറ്റോ ഓ ഇനി ഞാൻ അത് പഠിച്ചെടുത്ത് ലോകവിപണിയെ കൊണ്ട് വിറ്റ് കോടീശ്വരനാവുന്നുള്ള പേടിയായിരിക്കും അല്ലേ ഹേയ് അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല ഒന്നല്ല ഒൻപതിനായിരം പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും നിയോഗം ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും ആ അപ്പൊ പിന്നെ പേടിക്കണ്ടല്ലോ ഒരു കൂട്ടു ഒരു ദിവസേ പറയുള്ളൂ ആദ്യത്തെ കൂട്ട് പറയേണ്ടത് പ്രഭാതത്തിലാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളത്തെ പ്രഭാതത്തില് ആദ്യത്തെ കൂട്ട് പറയോ പറയാം പക്ഷെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുള്ളൂ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞ് കിലാടിക്കുട്ടി അത് മനപ്പാടാക്കിയ പിന്നെ ഞാൻ കുറ്റക്കാരിയാവും ഛേ എനിക്ക് കേൾക്കാനുള്ള കൗതുകം കൊണ്ടല്ലേ ശരി നാളെ പറയാം ഞാനും ചിലർ ധ്യാനമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ ആ രക്തമല്ലിയിലെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഏഴു പകൽ ഉണക്കി ഏഴു പൗർണമികൾ നീളെ ശീതളിപ്പിച്ച് രാക്കുറിഞ്ഞി പൂമ്പൊടി ചേർത്ത് നേരിയമ്പാല ചാറിൽ ചാലിച്ച് നെയ്തലാമ്പൽ ഇലയിലിട്ട് പനിനീരൊഴിച്ച് കതളിത്തണ്ടിൽ കോരിയത് ഏഴ് കുമ്പിൾ പിടികിട്ടി 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 പനിനീരൊഴിച്ച് കതളിവാഴ തണ്ടിൽ അല്ലിയാമ്പൽ കടവിൽ അരക്കി വെള്ള കഴിഞ്ഞു പോയി അടുത്ത അതാണ് ആനവാലാൽ തൊട്ടെടുത്ത നീലാഞ്ജനം നെൽ പ്രമാണം പുലിനഖം ഉരച്ചെടുത്തത് എൽ പ്രമാണം സൂര്യഗന്ധി സ്ഫുടം ചെയ്ത ശങ്കുഭസ്മം നാല് ചിപ്പി 
ഊതി ഉണക്കിയ കരുവീട്ടിക്കറ മൂന്ന് ചിപ്പി ഏഴന്തികൾ കുന്തിരിക്ക പുക കാണിച്ച് ആറുഷസിൽ കർപ്പൂരപ്പുക കൊള്ളിച്ച് പാരിജാത തളിരിൽ ചേർത്ത് വീഴ്ത്തിയത് ഒൻപത് കുമ്പിൽ എനിക്ക് കിട്ടി രേവു എനിക്ക് കിട്ടി വെളിച്ചം പോലെ തെളിച്ചം പോലെ എന്തോ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അമൂല്യ മരുന്നിന്റെ രഹസ്യക്കൂട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞേപ്പിക്കട്ടെ വെറുതെ വീമ്പിളക്കാതെ പറയട്ടെ പറയില്ല തീർച്ച തീർച്ച എന്ന് ആദ്യം മുതൽ കേട്ടോളൂ രക്തമല്ലിയിലെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഏഴ് പകലുണക്കി ഏഴ് പൗർണമികൾ നീളെ ശീതളിപ്പിച്ച് രാക്കുറിഞ്ഞി പൂമ്പൊടി ചേർത്ത് നേരിയമ്പാല ചാറിൽ ചാലിച്ച് നേതലാമ്പൽ ഇലയിലിട്ട് പനിനീരൊഴിച്ച് കതളിത്തണ്ടിൽ കോരിയത് ഏഴ് കുമ്പിൾ ആനവാലാൽ തൊട്ടടുത്ത നീലാഞ്ജനം നെൽപ്രമാണം പുലിന്നൊക്കെ മുരച്ചെടുത്തത് എൽപ്രമാണം സൂര്യഗന്ധി സ്ഫുടം ചെയ്ത ശംഖുഭസ്മം നാല് ചിപ്പി ഊതി ഉണക്കിയ കരുവീട്ടിക്കറ മൂന്ന് ചിപ്പി ഏഴന്തികൾ കുന്തിരിക്ക പുക കാണിച്ച് ആറുഷസിൽ കർപ്പൂര പുക കൊള്ളിച്ച് പാരിജാതത്തളിൽ ചേർത്ത് വീഴ്ത്തിയത് ഒമ്പത് കുമ്പിൾ നീലക്കറുക തിന്നുന്ന പുള്ളിപ്പശുവിന് രണ്ട് കൃഷ്ണപക്ഷം ചാമത്തവിടെ ഊട്ടി വെളുത്ത പക്ഷത്തെ ഏകാദശി വരെ മുത്തങ്ങ ചതച്ചിട്ട് ഞവരക്കാടി കൊടുത്ത് ദ്വാദശി നാൾ പുലരും മുമ്പ് പുല്ലാം കുടലാൽ യമുന കല്യാണി കേൾപ്പിച്ച് താമര ഇതളിൽ കറന്നെടുത്ത പാല് സമം വെള്ളം ചേർത്ത് പതിനെട്ട് പ്ലാവിലെ ഞെട്ടിട്ട് കാഞ്ഞിരക്കാതൽ കത്തുന്ന അടുപ്പത്ത് കാച്ചിക്കുറുക്കി കാലളവാക്കി ത്രിപല പൊട്ടിട്ട് വെണ്ണമെട്ടിൽ കൊഴുപ്പിച്ച് ഓടത്തണ്ടിൽ നിറച്ചത് മൂന്ന് കുഴൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഏ ദേവു ദേവു ആയിക്കോട്ടെ അതിനെന്താ അല്ല ഇനിയും വർത്താനം പറഞ്ഞ 
അടുത്തൊക്കെ പെരുമാറിയാല ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലോ അങ്ങനെ പറയരുത് ദേവേനെ സത്യവാ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോ അങ്ങനെ പറയരുത് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയണം ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കണ്ടൂടാ ഇനിയാ കാണേണ്ടത് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിലത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വരുമെന്നും മണ്ണ് വെട്ടാൻ അറിയാത്ത ഞാൻ കിണർ വെട്ടുമെന്നും ദേവയാനെ കാണുമെന്നും ആ മടിയിൽ മരിക്കാനായി ഞാൻ കിടക്കുമെന്നും പിന്നെ ജീവിക്കുമെന്നും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ വേദപുരത്തുകാരൻ ഈ പ്രേമചന്ദ്രന് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട പെണ്ണ സ്വപ്നഭൂമിയിലെ വളർത്തുപുത്രിയായി ഈ ദേവയാനി വളർത്തുപുത്രിയാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ രീതികളൊക്കെ എനിക്കും ബാധകമാ വിധിയുടെ മുമ്പിൽ രീതികളൊക്കെ മാറും സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരരുത് ഇല്ല സങ്കടപ്പെടുത്തി ഇല്ല ഇങ്ങനെ വേണ്ട നമുക്ക് പോവാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറ ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറ നമുക്ക് പോവാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ും തോറ്റവും മാറ്റിയെടുത്ത ആചാരങ്ങൾ ചമഞ്ഞാടും നമ്മൾ മേളം മയങ്ങും നീ മൂടാടിക്കും കാലം കടഞ്ഞ മാറ്റിയെടുത്താചാരങ്ങൾ ചമഞ്ഞാടും നമ്മൾ പഴം പതിരിങ്ങീണം വേനൽ ചൂടിൽ മനം പൊള്ളുന്ന നേരം പാനൽ നീരും തിരഞ്ഞലയും തിന്നൽ വടമര പന്തലിനുള്ളിൽ ഞാൻ നുറങ്ങും വാവൽ കുഞ്ഞും നുണക്കഥ ചൊല്ലിക്കൊടുങ്ങും പാവളവും തിന്നാവും നാവുണങ്ങും നാശമെല്ലാം നാടുവിടാനാണയിടാം ദാഹജലം എന്നും മോഹഫലം ും ഞാഴലും ചുറ്റി നടന്നാനന്ദത്തേനുണ്ണാൻ കൂടും നമ്മൾ
അടച്ചുണ്ടും വരണ്ടം പാലിച്ചിങ്കൻ പണ്ടത്തേലും മെലിഞ്ഞൊടിയാറായേ പഴമ്പായിൽ കണ്ടനം കുത്തി വീണടിയേ പാഞ്ചാലി ും തോറ്റവും മാറ്റിയെടുത്താചാരങ്ങൾ ചമഞ്ഞാടും നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ട എന്തവിടുത്തെ ശിക്ഷകളൊക്കെ കുറ്റം ആണിന്റേതാണെങ്കിൽ കൈ വെട്ടി മാറ്റും പെണ്ണിന്റെ കുറ്റമാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ശിക്ഷയുള്ളൂ തമ്മില് കാണരുതെന്നൊരു വിലക്ക് വിലക്ക് തെറ്റിച്ച പിന്നെ പെണ്ണ് സ്വപ്ന ഭൂമിയിൽ വാഴാൻ പറ്റില്ല അവളെ കരിയാത്ത മലയിലെ കാട്ടാളന്മാർക്കുള്ളതാ കൈ വെട്ടി മാറ്റിയാലും സാരമില്ല എനിക്ക് ദേവുവിനെ കാണണം സ്വകാര്യമായി കാണാനും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അഥവാ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആ കൈ വെട്ടിയെടുക്കാനും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ ആരും അറിയാതെ വന്നേക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ വേദപുരത്തേക്ക് ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഈ ആചാരങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ എന്താ ഒരു വഴി മാറും അതിനുള്ള സമയം തുടങ്ങി സ്വന്തം വെള്ളം ഇവിടെ ഒഴുകി കഴിയുമ്പോൾ ചില വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ വരും വന്നേ പറ്റൂ അപ്പൊ മെല്ലെ മെല്ലെ പല രീതികളും മാറും ഇവിടെയുള്ളവരെല്ലാം ചേർന്ന് എന്നെ ഒരു ആഘോഷമായി വേദപുരത്ത് എത്തിച്ചു തരും എന്റെ ഒരു മോഹ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന കരുതുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് നാളുകൾ എടുത്താലോ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ എടുത്താലോ ശരി ദേവേനയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എതിർ നിക്കില്ല അത്രക്ക് സ്നേഹിച്ചു പോയി ഇപ്പോ ചികിത്സ ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് തീരുകയാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ചികിത്സിച്ചത് മറ്റാരും അല്ല എന്റെ ദേവന് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഈ ശരീരത്തില് ദേവേന തുടരില്ലെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് തുടുക ആയിരം മൃതം നോറ്റ് നാടി വൈദ്യം പഠിച്ച പെണ്ണെന്ന നിലയിൽ ഏതാണെങ്കിലുള്ള ദേഹമൊഴിഞ്ഞ് രാപ്പാർത്തോടെ ഇവിടെ പഴച്ചു പോലെ എന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്ന ഭൂമിക്കാർക്ക് നമ്മളെ മുഴുവൻ വഞ്ചിക്കായിരുന്നു ഇവള് എന്താ ഇവിടെ ഈ നിൽക്കുന്ന സോമാജി വൈദ്യന്റെ മോക്ക് കിണറൂത്ത വന്ന വേദപുരക്കാരനുമായിട്ട് സ്വപ്ന ഭൂമിക്ക് നിരക്കാത്ത ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അവിഹിത ബന്ധം അതിപ്പോ ഞാൻ നേരിക്കണ്ടു 
ചികിത്സയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കേവല് കബളിപ്പിക്കായിരുന്നു വേണ്ട നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് നീ മിണ്ടിയാ മതി അങ്ങോട്ട് മാറി ഇതെന്ത് ന്യായവാ ഇവിടിപ്പോ ഭൂരപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷമല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതിനൊരു മറുപക്ഷമില്ലേ അത് കേക്കണ്ടേ അതാ ശരി നാട്ടുകൂട്ടത്തിലെ അംഗങ്ങളും ഗണനാഥനും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇത് നീട്ടിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പറയാനുള്ളത് കേട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് മരുത്താള വൈദ്യപ്രകാരം നാടീ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭുവനപ്പം പറയുന്ന പരാതികൾ മുഖവലയ്ക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നാടീ ചികിത്സാ മുറകളിൽ ചിലത് പുറമേ നിൽക്കുന്നവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വിശദീകരണം മാത്രമേ ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂ കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ മനസാവാചാ കർമ്മണ കുട്ടിക്ക് ഇയാളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ചികിത്സാവിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മറുപടിയാണ് എനിക്ക് പ്രമാണം പറഞ്ഞോളൂ ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല കുറ്റം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് കീഴ്വർക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ശിക്ഷകളും കൊടുത്തേ പറ്റൂ ദേവേൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനാ ഞാനാ കഴിയുന്ന അത്രയും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ച കുട്ടിയെ അതിക്രമിച്ച് കടന്നു പിടിച്ചത് ഞാനാ അല്ല അല്ല കള്ളമോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ ചെന്നത് രണ്ടുപേരുടെ ഉള്ളിരിപ്പ് കേട്ടല്ലോ എനിയിപ്പോ എന്താ ആലോചിക്കാനാ ഇത് ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചാ മതി നാട്ടുവഴക്കം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ മരനാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന് മരുത്താള പെണ്ണിനെ തൊട്ടാൽ തൊട്ട കൈ വെട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടത്തെ കീഴ്പതിവ് പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ന്യായമാണോ ചിന്തിക്കണം അല്ല ന്യായമല്ല ഈ നാടിന് മുഴുവൻ കുടിവെള്ളം കിട്ടാൻ ഇരുമ്പ് പാലെടുത്ത കൈകളാണിത് സ്വപ്ന ഭൂമിക്ക് തീരാ കളകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിധിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് ശരിയാ മരുത്താളന്റെ മാന്യത പോകരുത് ഇനിയിപ്പോ മേലിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കാണാത്ത വിധം ഊരുവിലക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വിധി പ്രകാരം ഊരുവിലക്കിലുള്ള ഒരുക്കുകൾ ആരംഭിക്കാം സ്വപ്ന ഭൂമിക്കും മരുത്താളർക്കും അതിൽപ്പെട്ട ഇരിപ്പുകൾക്കും നടപ്പുകൾക്കും മാനത്തിനും മര്യാദയ്ക്കും പരമ്പരയാ കാവലേറ്റ ഗണനാഥൻ മേൽച്ചൊല്ലിയതിൽ നടപ്പിനും മാനത്തിനും കോട്ടം കാട്ടിയ സോമാജിമകൾ ദേവയാനിക്കും വേദപുരത്ത് നിന്നും നാട്ടറുതി കടന്നെത്തിയ സുന്ദരകില്ലാടിക്കും മേലൊരിക്കലും തമ്മിൽ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ദൂരം കാത്ത് രണ്ടു വിളിപ്പാടകലും നോക്കി കഴിഞ്ഞുകൊള്ളാൻ ഇടം വിലക്ക് കൽപ്പനയാക്കും ഈ വിലക്ക് മുറിച്ച് കണ്ടത് പെണ്ണെങ്കിൽ കുടിയടച്ച് ബലിയൂട്ടി പ്രശ്നം ആണെങ്കിൽ ചാവോളം കഴിവേറ്റും മുൻകൂർ കൽപ്പനയാക്കുന്നു ഇങ്ങത്താ ഞാൻ നിർത്താം ഒരവതാരം പോലെ എന്റെ കയ്യിലെത്തിയ നിനക്ക് അസാധാരണമായ മനക്കരുത്തും മൃതശുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടാ ഈ അപൂർവ പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തിലെ നാടീ ചികിത്സാ മുറകൾ ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ സൽപാത്രത്തിലല്ല ഞാൻ വിളമ്പിയതെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി ഇനി നീ ഇവിടുത്തെ ഔഷധങ്ങളിലൊന്നും തൊട്ടുപോകരുത് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് നിനക്ക് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചടിയും മോളെ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ എന്റെ നെഞ്ചിന്നെടുത്ത് രണ്ട് വെളിപ്പാടപ്പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞത് 
തെറ്റിനെയാണോ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും അതെടുത്ത് പിന്നെയും എന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ നിങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് കൽപ്പിച്ചു പോന്ന എന്റെ ഈ വീട്ടുവഴിയെ ഉറക്കവും കൊണ്ടിരുന്ന രാത്രികൾ വരില്ല നിന്റെ ഉറങ്ങാത്ത രാത്രികൾ എനിക്ക് തന്നിട്ട് നീ പോയി ശാന്തമായി ഉറങ്ങുക എന്താ ചിലതൊക്കെ പറയാനാ വന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ തുറന്നു പറയാൻ ചില ആചാരങ്ങളുടെ വിലക്കുകൾ എനിക്കുമുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പിടിച്ചകറ്റിയ ഗണനാഥനല്ല സ്വപ്നഭൂമിക്കാരനായ വെറും രാജമാണിക്യമാണ് ഞാനിപ്പോ മനുഷ്യരാശിക്ക് മൊത്തം അവകാശപ്പെട്ട വിശുദ്ധമായ കുറെ ചിന്തകളും അറിവുകളും വിദ്യകളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് അമൃതതുല്യമായതെന്തും നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞു മൂടിയല്ലേ സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ സ്വപ്നഭൂമിയിലെ അപൂർവമായ അറിവുകളും വിദ്യകളുമൊക്കെ കുറെ ആചാര വിശ്വാസങ്ങളും അയവില്ലാത്ത കുറെ ചട്ടങ്ങളും കൊണ്ടാണ് പൊതിഞ്ഞു മൂടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മരുത്താളരുടെ സൂക്ഷിപ്പുകൾ ലോകത്തിന് തേറെഴുതി കൊടുക്കേണ്ട കാലം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പായി രണ്ട് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ച പെണ്ണ് തിരിച്ചെത്തുക രണ്ടാമത്തേത് സ്വപ്നഭൂമിയിലെ മണ്ണ് സ്വന്തം ജലം കൊണ്ട് നനയുക ഇത് രണ്ടും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും മൂടി വെക്കാനില്ല ഒന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് നടന്നാൽ സ്വപ്നഭൂമിയിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും സ്വന്തം ജലകുംഭം ഉയർന്നു വരുന്നതും അതിൽ കുളിച്ച് പ്രഷ്ടു മാറിയെത്തുന്ന സുമംഗലിമാരെ സ്വപ്നഭൂമിക്കാർ വാരിപ്പോഴൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതും അറിവിന്റെ പാഠക്കെട്ടുകൾ ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നതും സ്വപ്നം കണ്ടു നടന്ന ഒരു ചെറുപ്പമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാനൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എത്തിയതാണ് കില്ലാടി ഇവിടെ തളരാതെ പതറാതെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിപ്പോ എന്റെ ഒരു പുതിയ ആവശ്യം കൂടിയാണ് പറഞ്ഞല്ലോ കൂടുതൽ തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോഴെനിക്കില്ല ആ കിണറിന് ഞാൻ തൊടില്ല നിങ്ങളെ പോലുള്ള മഹാപാപികളുടെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ആ മരണക്കിണറിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാപത്തിന് പുറത്തിറക്കി വിടാദ്യം എന്നിട്ട് മതി ഇവിടുത്തെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പോകരുതെന്ന് കരുതിതാ പക്ഷെ ഞാനിഞ്ഞിവിടെ നിന്ന അവൾ അകത്ത് കിടന്ന് വീർപ്പൂട്ടും പോവുക അവളെങ്കിലൊന്ന് വെളിച്ചം കണ്ട് നടക്കട്ടെ കല്ലാടി ഈ സ്വപ്നഭൂമിയിലേക്കാ വന്നതെന്ന നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മോനെ വിവരമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പ്രദീപിന്റെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാ അറിഞ്ഞ് നീ ഇവിടാണെന്ന് സന്തോഷം കൊണ്ട് നെഞ്ചു നിറഞ്ഞപ്പോ നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി അച്ഛന്റെ നടക്കാതെ പോയൊരാഗ്രഹാ കിണറ് കുഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വപ്നഭൂമിയിലാ കുഴിക്കേണ്ടതെന്ന് എപ്പോഴും പറയും എല്ലാരും തോറ്റെടുത്ത് ജയിക്കണം അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാര് ആയിരം കിണറ് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നീ ഈ ഒരൊറ്റ കിണർ മാത്രം കുഴിച്ചാ മതി അമ്മയ്ക്ക് തൃപ്തിയാ അതൊരിക്കലും നിന്റെ മരണക്കിണർ ആവില്ല മോനെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ ചെയ്യടെ പ്രേമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ പോരെ ചെയ്തിരിക്കും ഇവനെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കെന്താ ആ ദേവയാനയോട് എനിക്കൊന്നുമില്ല ഏയ് ആ ദേവയാനയോട് എനിക്കൊന്നുമില്ല പഞ്ചപാവങ്ങളായി സ്വപ്നഭൂമിയിലുള്ളവര് നീ അവരുടെ മണ്ണ് നനച്ചുകൂട് നിന്റെ കാൽക്കൽ അവരെന്തും കൊണ്ടുവയ്ക്കും എന്തും ദേവു ഇന്ന് ശരിക്കു പണി നടന്നു ആണുങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോയേയില്ല എന്തേ നാൽപ്പത് കോല് കഴിഞ്ഞു ഇത്രേ ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് വല്ലൊക്കെ തിരിച്ചു പറയായിരുന്നു കണ്ടോ ഇല്ല 
ഇന്ന് നേരത്തെ പോയി വെറുതെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്ക നാപ്പത്തഞ്ചാമ്പ കൊഴപ്പുണ്ടോ നാപ്പത്തഞ്ചാമ്പ കൊഴപ്പുണ്ടോ ഇവർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നില്ലേ കൊഴപ്പുണ്ടാവും വാസോണ്ണ ഇവിടുത്തെ ഭൂഘടന അങ്ങനെയാ നാപ്പത്തഞ്ച് കോല് വരെ താങ്ങി നിൽക്കാൻ മണ്ണിന് ബലമുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടും വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ലേ പിന്നെ മണ്ണിടിയും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ താഴ്ഭാഗം കോണിച്ച വെട്ടിയിരിക്കുന്നേ പക്ഷെ അതല്ല പ്രശ്നം മഴ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും നാപ്പത്തഞ്ച് കോലായപ്പോ മഴ പെയ്തു അപകടം അത് മഴ പെയ്ത മണ്ണ് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളി ഇറങ്ങും സ്വപ്ന ഭൂമി ആകെ വിറക്കും വിള്ളലുണ്ടാവും ഇന്ന് രാത്രി മഴ ഉണ്ടായിക്കൂടാ വ്രതം നോറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക ഞാൻ ഈ രാത്രി മുഴുവനും അതിന് നാപ്പത്തഞ്ച് ആയില്ലല്ലോ ആയി നാപ്പത്തഞ്ച് കോല് കൃത്യം കുഴിച്ചിട്ടാ ഞാനിന്ന് പുറത്തു വന്നത്
ഇത്രയും വെളുക്ക മഴക്കാരൊക്കെ മാറി വാ നമുക്ക് പോയി നോക്ക മാറ്റങ്ങളുമായി ഇനി ആ ഉറവ പൊട്ടി ഒഴുകുമെന്ന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും എനിക്കില്ല എനിക്ക് എനിക്കൊരു കുടം വെള്ളം വേണം വാസം എന്റെ ദേവേ ഇനി അവരോട് നാട്ടി ഇറക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു കുടം വെള്ളം വേണം ത 
കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ തരണം ഇനി സമയമില്ല പന്ത്രണ്ട് കോടി ഉറവകളുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞ ഗുരുക്കന്മാരെ ഭൂമി പൂജ ചെയ്ത് വേദം പറഞ്ഞെടുത്ത് വെട്ടിയ എനിക്ക് വെള്ളം തരാത്ത പാതാള ദേവതമാരെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ സാക്ഷി നിൽക്കെ സ്വപ്നഭൂമിയിലെ കീഴ്നടപ്പിൻ മുറയ്ക്ക് വിലക്ക് തെറ്റിച്ച് ഗണത്തിനാകെ പെരിഞ്ചേതം വരുത്തിയ പെൺജാതി ഇവിടെ ഗണത്തിന് നാഥൻ ഇനിച്ചൊല്ലും മൂന്ന് പൃഷ്ഠ തകച്ച് കേൾക്കെ ഇതിനാൽ പുറത്തു തള്ളിപ്പോകാം സ്വപ്നഭൂമിയിലെ ഞാൻ കുടിച്ച കിണറില് പുതുവെള്ളം തൊടിച്ചു തുള്ളി പതിഞ്ഞ പെരുകണു ചെന്ന് നോക്ക് ഞാനിവിടെ കുത്തിയ കിണറ്റിൽ ആദ്യത്തെ കുടം വെള്ളം ആരൊക്കെ എതിർത്താലും ഈ നാടിന്റെ മഹാദേവിക്കുള്ളതാ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ആരോധിൽ തൊടും സ്വന്തം ജലം കൊണ്ട് സ്വപ്നഭൂമി നനയുമ്പോ നികൃഷ്ടമായ ആചാരങ്ങളും രീതികളും ഒക്കെ അതിലൊലിച്ചു പോകുന്ന ഒളിഞ്ഞും പൊതിഞ്ഞും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് സത്യമാണെങ്കിൽ 
ഈ ദേവി കരിയാത്ത മലയിലേക്ക് പോകില്ല എന്റെ കൂടെ വേദപുരത്തേക്ക് വരും ഞങ്ങളുടെ ഈ പുണ്യവാഹിനിയെ ഈ മണ്ണിൽ എത്തിച്ചത് വേദപുരത്തു നിന്ന് എത്തിയ ഈ ദേവകുമാരനാണ് ഈ ദേവന്റെ പ്രാണനാണിവൾ ദേവയാനി പുണ്യജലത്തിന്റെ പൂർണ്ണ കുംഭം ശിരസിലേറ്റിയ ഇവൾ ഇനി പ്രശ്നയല്ല മരുത്താളന്റെ പെൺ ആദ്യമായി മറുനാട്ടിലെ പുരുഷന്റെ കൈപിടിക്കട്ടെ ഈ പുണ്യകർമ്മം നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആരുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനുണ്ട് ും കാവൽ നിൽക്കും പഞ്ചഭൂതഗണങ്ങൾ 